popular tayo sa ating user tools, dito po sa ating My View button, okay? Or My View Dashboard. Meron po tayo rito ang floater material. Ayan. Ito po, pwede tayong maglagay ng isang browser within our board material. Kung gusto nating mag-search ng uh, mga tools sa internet, so ito lang po yun. Okay? Dito rin po nakikita pag gusto nating magdagdag ng new page. Pag kinilik po natin to, mapupunta tayo sa page 2 gaya ng nakikita nyo sa baba. Pag nag-click tayo nito, makikita nyo po napunta tayo sa page 3. Yung po ang ating ginawa kanina. And if you want to go back like ito, di ba, ang page 3, para makita po natin ma-visualize, maglalagay ako ng text, ito ay page 3. Ayan. Pag minove ko, ito naman ang page 2. Pag minove ko sa kabila, ito naman ang page 1. Ibig sabihin nun, itong tool na ito, siya ang nagsasabi kung ikaw ba ay nasa page 1, page 2, o page 3. Yun po yung tool na iyon. Okay, so again, browser base, left or right tool, kung babalik o pa-forward pa ng page, at pagdagdagdagdag. Ganun po ka-importante itong tool na ito. Now, we proceed. Kanina, itinuro ko rin po itong box material na ito. So, balik ako sa slide 1. Itong box na ito sa baba, yan po ay naglalaman ng maraming tools. So, pag kinilik niyo po yun, ito po yung tools sa, sa pangatlong item. Click that, at makakakita tayo ng napakaraming material. It could be a clock, a timer, a ruler. So sa ruler, sabi nga natin kanina, pag hinold natin to at nakita natin tong parang wheel, parang bilog, yan po ay para maikot. Pwede po natin yung iksian. At pag nakita natin tong move tool, pwede po yung igalaw. At pag gusto natin maglagay ng linya, Itutok lamang dun sa line at magiging pencil yun at pwede tayong magsulat. Sa parang kagaya po siya sa technical drafting. Ito po ay na-demonstrate natin kanina. Now let's add another tool. Naituro ko rin po yung paggamit ng triangle kung saan sabi nga po natin, pwede natin tong lakihan o liitan. So paano natin siya pa iikutin? Again, pag nakita yung circle tool, pwede natin lakihan o laparan and we can now put the line. Gaya ng inyo pong nakikita. To delete the ruler, para mawala, click X. Same thing with the triangle. If you want to add more, gaya ng aking naituro kanina, yung protractor, just drag it. Pwede nating lakihan. Spread it out. At mapapansin po ninyo na meron tayong circle tool dito. Pag ito ang pinili natin, yung mode na yan, meaning pwede tayong mag-draw ng arc. Pero kapag pinalitan po natin yan na para po siyang Pac-Man figure, yan po ay bubuo ng isang geometric shape. I hope clear po yun. Ayan na para siyang pizza. At pag gusto natin paikutin ang protractor, remember, ikot lang po yan. At nakikita natin yung number of degrees. Nag-a-adjust po siya. This is at zero. Move. At makikita po natin. To delete it, hit X para hindi makita yung ating protractor. At nag-end tayo sa isang compass. Kung saan, gaya ng aking nabanggit kanina, we could adjust it. At para makasulat tayo, kinakailangan natin lagyan o i-click ang ink at para paikutin.
I hope all of these things ay makakatulong po sa inyo. Tayo ay nakapagtukoy na ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 different tools ng ating MyView. And now, allow me to proceed to the next part of our activity. Okay? Marami pa tayong tools na aking ituturo. Kaya simula na natin. I'll go to page 2. I'll go back by clicking this tool, that box. Ikiklik ko rin ang tools. At ngayon, kung gusto ko ng internal calculator, drag it. And you could have your calculator with you. Hindi ka na mag-open ng another window para i-click ang calculator. Dito pwede ka na mag-type. 23 minus 15 equals. And you will see. Okay? So ulitin ko ah. 23 minus 15 equals. Ayan. Times 9. O ba? Squared. Squared ulit. Hmm. And everything is seen into this one. Gusto mong lakihan, spread it out para lumaki. Gusto mong liitan, zoom it out. Depende kung saan ka comfortable. So ganun lang po siya. Hindi po ito isang scientific calculator, but it will greatly help our teachers. Okay? Halimbawa, nagsasod ka or kinakailangan mong mag-type, hindi mo na tatanggalin or lilipat ka sa isang another app. Within this app, meron siyang certain tools. So I hope nakatulong po ito. Ilagay ko po muna siya sa gilid. Now that we are done with the calculator, let's move forward. I'm sure maraming matutuwa sa susunod. We have this diagram, the X and Y axis. Just drag it and look. Instantly, Meron ka na ngayong material. Again, drag it. And once you are there, makikita nyo po na meron po tayong mga numbers dito. Pwede nyo po yung laparan at i-adjust. So paano natin siya i-adjust o lalakihan? Tignan nyo po ito ah. Pag tinuto ko po dito sa baba, I can spread it out. Hindi ka na ngayon as a teacher ng uh, math na ay an, paano ko gagawin yung paano ko isi-stretch out. So dito, kayang-kaya natin siyang gawin. ba So ang kanyang pinaka-minimum ay 5. But we can extend it more. Sir, eh paano pag gusto ko 2, 4, 6, 8, 10? Pwede po yun. Ang gagawin lang natin, nakita po ba ninyo itong uh, item na ito sa baba? Ibig sabihin nito, yan po yung x-axis. So since ang interval niya ay 1, gaya ng inyong nakikita, pag gusto mong buy 2, click mo lang yan. O ba? 2, 4, 6, 8, 10 na siya. Gusto mo buy 3s, click mo lang yan. Oh, sorry, buy 4. Ayan. 8. So ganun ang kanyang mga interval. Okay? Next. Balik ko lang siya sa 1. Ang susunod ko pong gagawin, kung gusto niyo pong galawin naman po ito, yung y-axis, ganun din po. 2. Okay? And then you can spread it out. Okay? So I hope nakita po natin yung ganda po ng activity na ito, kung paano po natin siya magagamit, especially sa ating klase. Now, I'll delete this one. So nakita, ko, nakita niyo na po kung paano ko siya ina-adjust. Now, I'll add another. Sir, pwede ba kaming mag-discuss ng mga points? Gaya ng nakikita ninyo, meron tayong coordinates dito sa baba. So, simply need to hit one. Yung kulay na gusto ninyo, kunyari, gusto ko red. Para makita siya kaagad. And then, choose ruler. Yan. Pag pinili nyo po yung ruler, mapapansin nyo po nawawala yung number. Option nyo po yun. Pag kinilik po yan, andyan yung mga number. Next, yung background. Makikita nyo po na meron pong blocks dito. Pag kinilik po natin yan, pwedeng mawala yon. Bakit? Pag meron yan, pwedeng malito. Pag ito, kitang-kita. So again, it's our option. Since we have gray, gusto mong baguhin niya at maging puti, drag it and it can be white. Okay? San po yung nakikita? Yung shading po. Next, we want to put a line. Click that. 
tatlo po yun, no? Ito po. Means, ibig sabihin nito, you're, put, you're putting a line. So, pwedeng, ayan, dot. Dot. Ito po siya. Next. Kung gusto mong burahin, piliin mo lang eraser. Erase. Erase. Ganun lang po yun. Dito po sa tool na ito, makikita natin yung mga material. Eraser. This one is a line tool. So, pili ako ng line tool. 5. Connect it with 3. Ayan. So, gaya ng inyong nakikita, pwede akong gumawa ng mga lines. Kung sakaling andito yung isang point, papunta sa isang point. I could have another one, another color like green. Kunyari, 4 and 4. So, i-coconnect ko sila. Okay? And if you want to put back again the graph, click this. Ayan. Para makita natin yung graphical tool. And when you click this tool, ito po sa baba, makikita po ninyo yung kanyang coordinates. Ayan. O, diba? Ang saysayang maging math teacher. So, in this time, Ang makikita nyo po, pwede po natin siyang i-present sa ating mga learners as our whiteboarding tool. So I hope ma-practice po ninyo kung paano po ginagamit itong tool na ito. Again, if you want to choose your material or color, pipili lang po kayo dito and make sure that it is uh, in a line format. Tignan nyo po ah, uh, ito po ay line, meaning pag nag-click tayo, papunta sa isang area, Okay? Pag pinili po natin yung freehand, yung parang pencil, ganyan ang kalalabasan niya. So kapag hindi maayos ang, hindi kayo marunong mag-control ng mouse, kagaya ko, ganyan ang kalalabasan niya, crooked. So ganun po pag pencil. So again, it's our option. Okay? Now, susundan natin to ng next activity natin. Iuusog ko po muna so, sa 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 right side, then we have the next tool. Click again the box. Click the tools. And now, let's have the compass. Drag that. And you have this tool. So kapag ikaw ay social studies teacher, napakasarap magturo ngayon dahil makikita ninyo na meron na siyang compass. Innate. At kapag nagdi-discuss ka, pwede mo siyang mailagay sa iyong mismong presentation material. Now that we have these three tools, I am giving you two minutes for the hands-on. And we will answer some questions in case na merong tanong ang ating mga participants. Again, you have two minutes for the hands-on of this activity. Pwede nyo pong i-try out ang ating calculator, ang ating Cartesian plane, at ang ating... Uh, yung mismong ating compass material. Okay? And so, dito po tayo ngayon sa ating box tool, di ba? Balik tayo sa tools. Now, dito po sa ating Cartesian plane, ayan, medyo lalaparang ko na po siya ngayon, na Extend ko pa ng kuunti. Extend ko pa siya pa baba. Ayan. Extend ko pa siya sa taas. Now, there are some teachers asking, Sir, Puro siya line. Pwede ba kami gumamit ng ruler? Ganito po, o. Oh. Click nyo lang po ang ruler. Drag lang. Pagka-drag ninyo ng ruler, di ba dalawa na siya? So you could overlap them. Okay? Ikot. At pwede ka ngayon mag-discuss ng from point to point. Ayan. Click mo muna tong tool na to. Kasi di ba point to point. Ayan. Pen tool. Lagay ko red para kita. Four. Talagang, and, ayan. Sunod. Another one, three. O oh, yan. Kunyari yan, sinaid ko ng ganyan. Gusto kong i-connect yan. So after that, I need to utilize my ruler. So it's really more on practice. Tapos pagagalawin nyo lang, ayan, usog lang ng kaunti. 
At pagkatapos po nun, you could simply put a line, connect them. So, nasa sa inyo na po yung kung papaanin nyo po siya aayusin. So, nakita po ninyo na pwede po tayong gumamit ng ating ruler. So, we could have it with end-to-end -end point. Okay? Now, tanggalin ko lang po muna yung ruler. Paano tatanggalin? X lang para mawala. Okay? Now, I just delete this one. Buburayin ko po muna. Yung pag-erase po, meron po tayong makikita rito erase tool. Ayan. Pag ito po ginamit ninyo, you could simply brush it out para matanggal. So, ito po. Pag itong ginamit, para po yan dito sa labas. Pag dito po sa loob, ito po ang gagamitin natin. May eraser tool doon. Ayan. Para burahin. Okay po? So, uulitin ko ha. Huwag kayong malilito kapag within the material, ang eraser niya ay nandito. Pag dun sa dashboard mismo, pag nagkamali kayo, kunyari meron kayong ginawang line, tas buburahin, etong eraser po na to ang gagamitin. So, mayroon eraser para sa loob, may eraser para sa labas. Okay? So, iba ang nasa loob, iba rin ang nasa labas. So, wag po kayo malilito doon. Now, let's proceed. Sir, pwede ko po bang gamitin yung pen tool na ito doon sa material? Ang sagot ko po ay, tignan niyo po, oh, hindi po. Hindi niya kayang ilagay. Dahil within, andito lang ang kanyang tools. So, kinakailangan pag pen, hahanapin mo talaga yung perfect color for it. Okay? Next. Sir, pwede bang arrow? Pwede naman po yung arrow. Tignan po ninyo ha. Tatanggalin ko po yung line. Erase ko po muna. Below here, beside letter T, makakakita tayo ng maraming lines. Tignan nyo po ha. Pwedeng square at maraming iba't ibang klase ng shapes. Pag kinindot natin tong line na ito, iba't iba ang klase ng linya, either broken, ayan. At meron din tayong combination kung gusto natin maglagay. So mamaya, papakita ko kung paano yun ha. Sabi ko nga, masyadong marami ito, kaya iisa-isay natin. Sir, saan po makikita yun? Tingin kayo sa baba, yung letter T, di ba kanina, yan yung text kung saan tayo nagtatype ng hello, ayan. Di ba? Ngayon, Katabi ng letter T, meron parang box tool dyan na arrow. Pag kinilik niyo po yun, pwede siyang maging iba't ibang shape. So gaya ng inyong nakita ko, naging ano siya, drawing tool. So more on a box. Pili muna tayo ng line. Pag pinili natin itong unang linya, yan, so we could add a line to it. Okay? Pwede ba nating ilagay sa loob? Tignan nyo po ah. Pwede ko ba siyang ilagay sa loob? And then after that, pag nailagay po natin, na-overlap na po natin siya. ma-visualize natin kung saan po siya nakatapat or nakatutok. Okay? So, ganun po natin siya pwedeng gamitin. So, it's a matter of practicing it kung paano po natin siya i-overlap. Okay? So, gaya ng inyong nakikita, we could utilize a line format here by pressing it Ayan po yung mga tools. Kung gusto po ninyo ng arrow, you could have it here. Nandyan din ang kanyang number of yung length po niya mismo. So nakita niyo po kung paano ko siya ginawa. Okay? So I hope na nasusundan po ako ha. Again, click natin yung arrow. Move it. Ayan o. Tapos lagay mo lang, piliin mo yung hand. Pwede mo na siyang magalaw-galaw sa loob. Okay? 
I'll open another page. So let's practice now. Tandaan, makikita natin yan sa katabi ng letter T. Ito ay mga drawing shapes. So when you click it, you have a lot of those there. So pwede tayo magkaroon ng line. Pwede tayo magkaroon ng with arrow. Pwede tayo magkaroon ng dalawang line pero meron siyang ano, arrow. Ano ba tawag dito? Ray ba to? O ano, line? Mga ganon. Line segment. And then, pwede rin ang broken line. So kung ikaw ay nagtuturo ng lower grades at gusto mong pasundan kung paano ang tamang pagsulat, pwede nilang gawin yan. O ba? Diba? Yung namumoblema doon sa broken line, pwede nyo ninyong gamitin ito. Sulat-sulat na lang sila. So they just need to follow it. Pwede rin ang broken arrow na ganito. Okay, so it's a matter of trying it out doon sa ating tool. Ibi-blend natin siya. And then make sure paano natin siya igagalaw. Tignan niyo po. Kapag nalagay na po ninyo yung mga materials na yun na gusto po natin, simply need to click the uh, the cursor tool or the pen tool para pwede po natin siyang igalaw. Nakuha po ba natin yon? So, ito ang technique. First step, have the arrow in mind kung anong gusto ninyong arrow. O, ito, angle, di ba? Ngayon, kapag ilalagay na natin yan sa isang plane or sa isang graph, ang gagawin niyo piliin niyo itong line, sorry, itong cursor, para maigagalaw niyo kung saan niyo siya gustong ilagay. Okay? Nakuha po ba? So if we are going to blend it out dito sa ating Cartesian plane, drag ko na. Ito siya, di ba? So kung gusto mo siyang lagyan ng linya or arrow, pwedeng pumili ka muna dito. Oops. Line muna. And then after that, select this. Put it within. Ayusin kung saan mo gusto siyang tumutok. And I hope nasagot ko po ang mga katanong kung paano natin siya gagawin na overlapping. Ganun lang po ang mangyayari. Kaya we need to make sure na yung kanyang background ay lighter. Dahil kapag dark, hindi mo siya talaga masyado makikita. Dahil gray yan, tanggalin mo. Tanggalin mo rin yung line. O diba, kitang-kita na siya. So I hope sa aking dinemonstrate ay nasagot po ang inyong mga katanungan. However, there is a parabola. Sir Mark, ang parabola, pabilog. Paano natin gagawin niya na pabilog? O, eto ha, i-demo ide ko po sa inyo kung paano natin gagawin. But make sure, practice tayo ng practice ha. So, ang gagawin ko po, I'll open a new page. Balik tayo dito sa katabi ng letter T ha. Di ba kanina ang ginawa natin, nagdodraw tayo ng nagdodraw. O ngayon, eto ha, igagayad ko kayo. Meron tayong curve. Ayan no? Piliin lang yung curve. Makikita nyo yung tama na yung pinili nyo yun, no? parang siyang nakasmile, and put it. Ayan ang inyong hinahanap na parabola. Ayan na po siya. Okay? So, ganun po natin siya gagawin. And now that you have all of these things, ibalik natin yung ating Cartesian plane. Tools. Drag lang natin. Okay? Close it. Expand. Ayan. And then, gaya na ng banggit ko, anong gagawin sunod? Di ba itong parang cursor? Click that. Piliin to. Ilagay siya doon. Ngayon, ikaw nang bahala mag-adjust kung paano mo siya gustong ayusin doon sa ating area. Okay? I hope nasagot ko po ang inyong mga katanungan kung paano ilalagay itong parabolang ito. So it's a matter of practicing it on how we are going to utilize these tools. Okay? So I hope nasagot ko po at it's just a mix and match. Kayo po ang gagawa ng sarili ninyong design or color. And it is just here in this tool. Now, I am giving you enough time to do the hands-on 
experiencing the parabola, the lines, na para naiisip ninyo or ma-project nyo, saan ko kaya siya pwedeng magamit. Okay? Now, allow me to proceed dun sa ating susunod na activity para after nun, hands-on kayo. Okay? Beside it has a geomet geometric shape. Ikiklik ko yung box at makikita nyo po yun dito. Ibig sabihin nun, pwede akong gumawa ng square. Oh, di ba? Ang dali-dali gumawa ng square, ang sarap-sarap maging math teacher kasi aminin niyo yan, kapag ginawa niyo sa classroom niyo at nag-drawing kayo na ganyan, baka wala pang isang segundo, hindi pa kayo tapos kasi pinapantay niyo siya. So ito, pwede mong gawin. Oh, di ba? Ang galing-galing. And then after that, you could always rotate it, skewed it, whether you like it. Ayan, kung paano nyo siya aayusin, nasa sa inyong disenyo. Gaya nga ng aking nabanggit, para kang gumawa ng PowerPoint. Pero instead of utilizing a PowerPoint, gumawa ka ng gumawa ng slides dito sa my view. At pag ikaw ay magkakaroon ng presentation, gaya ng ginagawa ko, nakaredy na siya dapat para kung sakaling ikaw ay magpe-present, eto na ngayon ang iyong slide number one. So, you just need to project that. Ayan, no? Yung ginawa natin kanina. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. O, ba? Ang ganda-ganda ng nangyayari. Now, if we want to add more shapes, o, try natin. Gusto natin yung katabi, yung parang diamond. Ah, sorry, triangular prism. O ba? ang sarap maging math teacher, mm, narorotate. ba? Next. O, ibang klase ng pyramid. Yung kanyang base ay quadrilater, uh, yung base niya ay parang square. Mm. Next, pili pa tayo. Nag-discuss ka about cylinder. O, ang dali-dali, kasi lalagyan mo lang dyan ng measurement. Okay? Next, let's try more. Pili pa tayo. Cone. Dagdagban pa. O, ba? Cylinder. Parang triangular siya. Next. O. Just add it. Dagdag lang ng dagdag. Even a spear. Here. Pag nakita po ninyo yung inyong tool, gaya na inyong nakikita, pen ang aking ginagamit. Ayan o, pen. Pag gusto nyo pong maging cursor, yan po yung nakakagalaw ng mga nilagay nating elements dito. Okay? Balikan natin ha. Yung katabi ng letter T, yun po ay drawing shapes. So, kanina, nakita po natin na meron tayong iba't ibang drawing shapes dyan. There are instances na nangangailang tayo maglagay ng table para mayroon tayong data. So, at the last portion, there's a table there. So, one table, two, ayan, lalagay mo lang yan. Put it there and you could adjust it. Di ba? Ang saya. Ngayon na nakagawa ka na ng pinaka-table mo, of course, ang susunod mong gagawin, gaya nga ng akin na banggit, ahead of time mo kasi siya pwedeng gawin para pwedeng sagutan ng mga bata or ipapasagot mo sa bata. So ako, kunyari, gagawin ko, maglalagay ako ng text. So, put it there. Halimbawa, magta-type lang ako, ha. Move ko muna. Ayan. And then, I'll put here. Ayan. Tatype po lang kunyari, Mark. And then, yung nagtatanong po kanina, paano daw gagawin iba yung boses? So, lalakihan ko lang po muna yung font, ha? Ayan. Para po maiba yung boses, ito po yung katabi niya, yung letter T. Meron po yung setting. So, si David, pwede maging babae, Zyra. Ayan. So, ganun lang po iibahin kung paano at change yung pinaka-bosses. Okay, now, allow me to proceed. Gusto kong marinig. Mark. Mark. 
So, ganun lang po yun. Ang kinagandahan nito, kung sakaling mahaba ang sentence na gusto mong ilagay, halimbawa, Table of Contents. O, pwede po pang ipagit na yan eh. Table of Contents. Diba? Table of Contents. Kinorek pa na yung pronunciation ko. Next, pag kinirek mo yung settings, Pwede mong pabagalin yung paraan ng pagsasalita niya. Tignan niyo po ah. Table of contents. Oh, di ba? Saan ko ginawa 'yan? Ito po oh. Yan. So pag ito binilisan ko, Table of contents. Ayan. Table of contents. Table of contents. Pwede kong ilagay sa middle para normal. Table of contents. Gusto nating pabagalan, move it back. Table of contents. O, diba? At kung gusto natin ibahin ang kanyang tono, magiging babae. Table of contents. See? So, ganun lang po natin ginagamit yung tool na ito. Ganun lang po siya kadali. Kaya, it's a matter of aligning them. O, diba? Nakita nyo po, o. Oh, umiilaw. So, ano po yung activity na pwede po natin gawin doon sa nakikita po ninyo? You could have set of words. Lagi ko lang po ito sa baba. Ayan. Copy-paste ko lang. You could have set of words here. Kunyari, uh, para mas madali-dali, palitan ko ito ah. Gawin kong add even. Dagdag ako ng another one. Lagay ako ng table, add even numbers. Ayan. Tapos, lagay ko siya dito. And then, yung aking pinaka-heading dito, gusto ko ilagay lahat ng add numbers. Sa kabila, lahat ng, oops. Add. Ito naman ay even. And then, lagi ka dito sa labas ng mga numbers like 10, 15, ah, sorry, 15, 21, 34. So, nasa sa inyo kung paano mo ide design na 67. Now, kung meron kang activity at habang nagpe-present ka, pwedeng ang gawin mo, click mo tong tool na to, Okay, what is 10? Add or even? So, ayun, sabi ng bata, even. Oh, di ba? 15, add or even? Add. Oh, iilaw po siya. I hope nakasunod po kung paano natin gagawin. So, it's a matter of how we are going to design our work by mixing and blending them all together. So, again, saan nakikita itong tool na to? Dun po sa text. Now, I'll move to the next part. Katabi po ng tool na ito, nakikita natin yung letter T. Pag pinindot po natin yan ng isang pang beses, magiging parang A. Meaning, yung writing natin ay nagiging words. Halimbawa, naglagay ako dito kunyari ng A. Ang mangyayari po dyan, dahil writing yan, yung ito po, mako-convert po siya. Ito pong sinulat po natin, it can be converted. See? So, yung ating pong nilalagay or sinusulat ay kanya pong inaayos. So, I'll create another page para po ma-visualize po ninyo yun mabuti. Okay? Na kung makikita ninyo kung paano ako magsulat. So, I'll have this. So, nakikita niyo po sa baba ay yung katabi kanina nung pinipindot natin ng mga box tool. Yung letter T na yan, pag pinindot niyo ulit yan, magiging para siyang handwriting na A. So, I'll write down my... Words. For example, ilagay ko. School. And then after putting that, hit this button. Ito po o, oh, nasa iba ba? Ito po o. Oh, hit it. School. O, oh, di ba? Cool. Di ba? Ang ganda-ganda. Ulitin natin. Penmanship tayo. Halimbawa, inilagay ko ay penmanship. Click this one, and it will be converted. Okay? For our hands-on activity, I'm going to give you one minute only. Try it out. 
Dito po yan makikita sa letter T. Yung letter T, i-click po para maging parang writing A. And then you can now start writing it. So for example, magdadagdag pa ako ng another words. For example, technology. So kung yung teacher ay nagsusulat, pwede niyang kilik ito at magiging isang klase ng word na maaari niyang galawin. O, oh, di ba? Ang dali-dali, hindi ka nagtatype. Magsusulat ka lang and it is always possible. Now you have set of words for our flashcards. Di ba? Pwede mo na siyang i-adjust-adjust. So paano siya nag-start? E di sulat-sulat lang po siya. So it's a matter of putting your hand gesture placing it into this material and you can mix and match them all together. So I hope na i-enjoy nyo po yung ating activity. Again, dito po yun sa letter T. If you click that, magiging hand gesture po siya. So you could put there, halimbawa, Sir Mark, cursive lang ba? Hindi, kahit po print. Kunyari, ito, oh, grade. Click this one, this tool. O, oh, papalitan niya. So, pwedeng in penmanship, at pwede rin po ito in cursive writing. Okay? Pero syempre, pag hindi niya naiintindi yung sinulat mo, pag, pag kinilik mo yan, hindi niya alam yan. So, kailangan malapit-lapit dun sa idea. So, for example, nilagay ko to. Ano kaya yan? Pag kinilik mo, ang intindi niya dyan ay S. Okay? So again, you have enough time to do the hands-on for this one. I hope nakakasunod po kayo. Ginagamit po natin itong A-tool. So in case you have uh, children at home o nagusto ninyong ma-practice ang kanilang skills, so kahit wala schooli walang schooling, pwede nyo pong ipagamit po to at makikita nyo po na, ah, it's always possible in utilizing these tools. Now, one minute is up. We proceed to the next part of our activity. I want you to focus on what will I do. I'll click another page. Ayan. Nasagot na natin yung tanong kanina nung isa nating participant na paano daw baguhin yung boses. Ngayon naman, magpapalit ako ng subject. Ako ay isang music teacher. Dahil ako ay isang music teacher, kaya nakailangan magkaroon ko ng mga linya na kagaya sa music. Look at the lower left portion of your screen. Lower left. May makikita ko yung parang whiteboard image. Click it. And choose your background. Yellow pad. Click this page. O, may yellow pad ka na. Magsusulat ka na lang. O, magta-type ka na lang. So, halimbawa, click ko yung A. Sasabihin ko ay, Welcome. After that, O, arrange mo na lang yan. Paano mo siya i-arrange? Papen pala. Puburahin ko muna. Ayan. Ulit. Again, I'll type here, welcome. After that, click. Okay, naging words na siya. Make sure na, ayan, oh, pwede mo na ilagay. So you could recreate something out of it. Yellow pad naman ito. If I want to change it with another format, hit it and choose another template. We have the music. Click this page, and you could have this one. Oh, ayan na po. Oh. Siyempre, hindi natin kailangan to. Delete natin. Ayan. So, pwede ka na kayo maglagay ng mga ah, kung do, re, mi ba yan? Lagay mo dyan. O, oh, do. Kano bahala mo maglagay ng dot lines? Ayan. Kung papaano. So, it's a matter of practice lang. So for our MAPE teacher, ito po, I hope makatulong po sa inyo. Pwede nyo pong pagkaabalahan ito para ma-master ang inyong skill kung paano natin lalagyan to ng mga notes. So it's a matter of uh, doing the gesture kung paano siya ilalagay. So practice lang ng practice yun. Ayan. Hindi kasi maganda yung sulat ko eh. Ayan. So pwede po ninyong liitan ang kanyang style. Para po, mas pino po siya. So, kayo po ang bahala kung paano niyo po siya gagawin dyan. So, ito po ang template na pwede po natin ilagay para dito po sa ating music tool. Okay? So, saan po natin makikita yon Dito lamang po. 
Next, can we add more tools? Ayan po, makikita niyo po na marami po tayong templates sa ibaba. At kung ikaw ay isang geography teacher, you could again utilize this preset material. Ito po, oh, tada, this page. O, di ba? Pwede ka na mag-discuss tungkol sa world map. Ayan. And then, if you want more materials onto it, gusto mo pang mag-mix and match, dito lang po yan makikita sa ating tool. Ipili lang po kayo dito ng perfect fit sa inyong ginagawang activity. So I hope kung gusto nyo po ng pad paper, ayan po. Lahat po ay nandiyadyaan. If you want to utilize your internal pictures, pwede rin po yun. Later on, ituturo ko po kung paano siya gagamitin. Okay? So with that, sa akin na i-present, nakita po ninyo na it's always possible to have the penmanship Pwede rin po ang format na tayo ay gumagamit ng isang plate or isang template for music. So, ito na po ang mga ating nagawa. So, I hope nakita nyo po yung usability niya in terms of conducting our existing practices and teaching in delivering these tools in whiteboarding format. So, sa ating mga blog, blogger teachers, maganda rin ito na magamit at pag na-master ninyo, napaka-credible nung dating ng inyong pagtuturo. So, kunyari, May, uh, ito ay nakapresent sa inyong tool while you are doing the recording session. Very appealing at masasabi ko na malaki ang itutulong nito sa inyong mga classroom. So nakita po ninyo na tayo ay nakakapag-attach ng mga images dito sa ating tool. Now, we will move on a different modality. Okay? Balikan natin yung ating tool kanina. Pag kinilig natin itong box, Yung pangatlong tool, meron pa tayong ibang materials dito, hindi ko pa na ituturo. Okay? Kaya hindi ko pa siya tinuturo dahil may kinalaman ito sa susunod kong gagawin. Paano tayo mag-a-attach ng mga images? So ito, ilalagay ko muna siya dyan sa taas. Ayan. So paano ito nakita? Di ba kinilik natin itong tool? Importante, importante itong tool na to, Okay? Kasi pag kinilik natin yan, lalabas po dyan yung mga materials na pwede tayo mag-link ng iba't ibang tools, iba't ibang uh, categories. Di ba po, kinikilik natin kanina itong pangatlo, why not go back to the first one? Meaning, you are locating a file in your computer. So, gaya nito, hinanap niyo yung pictures, pwede akong mag-drag ng scan copy agila. Ama. <laughs> o, ba? So, pwede ako ngayon gumawa ng kwento dyan out of it. Nasa sa inyo na kung paano nyo imimix and match. Okay? Next. Paano ko ginawa yun? Dapat meron kayong innate picture. So, pwede kayong mag-mix and match dyan. Halimbawa, gusto mo maglagay ng uh, picture ng bubuyog. Drag mo lang. Ayan. You could resize it if you want to. Pwede ka na ngayon mag-design. Now, kung sakaling ganyan ang nangyayari, nag-overlap siya, so you could move it. Kasi kailangan dapat PNG para walang background. Okay? So, again, paano ko po ginawa yun? Ito pong tool natin, yung box pa rin, sa unang material, pwede po kayong maglagay dyan ng mga tools kung saan ahanap po siya sa inyong internal, co internal data sa inyong computer na ginagamit para po mailagay natin yung mga materials kagaya ng aking inilagay. So again, dito po siya. Dati nandito po tayo sa pangatlong tool. Put it here. Okay? At pag nandun na po siya, double click nyo lang po yun. At pag nag-activate, makikita nyo po yung materials. Sir, pictures lang ba? No. Pwede rin ang mga videos. Ah, talaga sir, pwedeng videos. Ganito lang po. Hanapin nyo lang sa iyong computer ang video. At pag nahanap nyo na po yung material na gusto ninyo, idadrag nyo lang po. So halimbawa, ito po. Drag it and you'll have the video. After that, just simply resize it. O ba? Itong video na ito ay yung pumunta kami ni La Director Abram, ni Asek Torio at saka ni Director Leila sa Washington to present the DepEd idea 
sa ating ginagawang initiative at yun ang ating open educational resources. So I just need to play it. Tingnan niyo po ah. Okay, so pwede nating ilagay yung mga material na yan. If you want to delete it, click lang po and then click this delete button. Paano natin ulit ilalagay yung video? Again, internally in your computer, just select it. So hanap pa po ako ng isa pang uh, video material. Halimbawa, ito po. After looking for that video material, pwede mo siyang i-resize according to your desired uh, Length, ayan po o. Oh. And then after that, play it. O di ba? Pwede mong i-adjust habang nagpe-play. Late in 2018, DepEd officials you can went adjust to the, the United volume. States to visit some of the department's international partners. This was to establish the implementation of various programs and to facilitate future partnerships. I'll pause. Now, sir... Pwede ko bang bagalan? Kasi ang bilis-bilis ng video eh. Pwede po. Hanap ka lang dyan ng 0.25. Click play. Diba? Naging slow mo. Sir, pwede ba nating bilisan? Pwede rin. Piliin mo yung two times. The team attended the Oracle Open World 2018 and sought projects of senior high school students of Oracle's Design Tech High School at the exhibit. The students were part of the elective exploration program which consists of four two-week interceptions every school year on top of the regular. See? Gaya na yun yung nakikita, we could attach videos, we could attach images in our context. So ganun po ka-importante at ganun natin nakikita kung bakit maganda gamitin itong tool na ito. Okay? So... I'll have it here. Popos ko muna. Ginawa natin yun sa pamamagitan ng first two. So lahat ng nakikita nyo dyan, whether it is a video, it's an image, we can put it. Sir, pwede bang MP3? Tignan nyo ang aking gagawin. Kung gusto ninyong audio learning, meron po ako dito ang sample. Ang gagawin nyo lang po, pipiliin nyo lang rin yung file and then simply need to drag it. So, Pwede tayo maglagay ng images, gaya ng inyong nakita. We could also add video materials onto it, gaya ng aking pinaresend kanina. Okay, balik ko lang po yung video. Now, I will have another tool here. Kung maalala nyo kanina, meron tayong ibang mga tools na pwede nating magamit dito. Okay? Ang una po na aking isi-share ay ito pong my XY. Ito po ay para pa rin po sa mga math teachers dahil kung sakaling gusto nila mag-indicate ng mathematical formula or phrase, pwede po natin gawin dito yon. So halimbawa, nilagay ko dito ay yung square root of 3, 5, Ayan. Click mo lang insert. Ang mangyayari po nun, papasok po siya as floater dun sa ating material. So you could easily create that. Again, paano po yun? Choose this one. Choose the tools. This is a mathematical equation or formula. Click lang yon, And then you can start drawing it or writing it down. So, iintindihin niya or hahanap siya ng kung ano po yung inyong ginagawang tool doon. Okay? So, ganun po natin pwedeng gamitin yung third material dito po. You just simply need to doodle or draw or isusulat ninyo kung ano ang gusto ninyong mathematical formula na gusto niyo pong ilagay. Okay? Next, we move to the next feature or tool. Ito po ay parang set of questions. Drag it. Pag na-drag po, ito po ay para siyang uh, flip card. So ilalagay ko po muna siya dito. O, yan, dyan. And then, sabi dito, edit question here. Click mo lang dyan para matype kung anong gusto mong tanong. 
take note, hindi mo buburahin, magta-type ka lang para mawala yung edit text. Edit question title here. Halimbawa, emerging technologies. You could upload an image here. Click that. Kunyari, ito. Pwede mong palitan. Okay? And then, type the question. So, gaya ng ginawa natin, tutok lang doon, and then you type it. Halimbawa, What specific office in ICTS is handling the emerging technologies? Next, kapag nagawa na natin yun, we could always flip that one. Okay? Ito pong parang bumbilya, yan po ay pang flip. And then edit answer here. So ilalagay natin yung answer. Ito ay am. You could even put the explanation. After that, pwede ka mag-upload ng image pa rin. And once you have it, pwede mo siyang lakihan or liitan. Nasa sa inyo po kung papaano. And if you are going to visualize this and presenting it with your learners, ang mangyari po, ito yung tanong. Pag sasagot sila, you click this one. Kaya kung sakaling ang iyong tanong ay tungkol sa pagpapahalaga, tama ba ang ginagawa ng isang bata base sa larawan? Pwede nilang sagutin ng tama o hindi po. So you could process it by flipping this one. Okay, so again, saan natin nakikita yun? Dito po sa ating pangatlong tool. I'll move to another button. Ito pong dice. Ibig sabihin ng dice para kang gumagawa ng roulette. Okay? So ito pong dice na ito ay pwede kang magkaroon ng certain games sa iyong learners na pwede mo siyang gawin na... Uh, much more engaging. Dahil kapag pinindot mo ito, kunyari, okay, you have group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6. Anim ang tipa ng dice. Click mo lang yan. Group 2. Okay, kayo yung mag answer Another one. Group 4. So kahit na kayo ay nasa video conferencing, kung gusto mo magkaroon ng paraffle, pwede mong gawin yan utilizing the dice. Yun nga lang hanggang 6 grouping lang dahil hanggang 6 lang ang kaya ng dice na ito. Sir Mark, pwede bang baguhin ang kulay ng dice? Pwede. Click nyo lang po itong paint button. Pwede mo siyang gawing red. Click OK. Para red na ang iyong dice. Sir, dice lang ba ang pwede? When you click this, pwede po ang by letters. Kaya kapag tayo ay bumalik, group A hanggang group F, Pwede. So it's an engaging way how we can create a raffle material to our learners. So I hope na enjoy nyo po yung aking ipinapakitang tool sa inyo. Let's now have another one. The third one is a magnifier. Yung magnifier ay para kang naging detective. So para mas maintindihan, iuusog ko po muna itong part na ito. Ayan, ilagay ko po na sa gilid. Diba hindi natin masyado makita tong area to? Yan. Pwede kang gumamit ng magnifier. So parang nagkakaroon ka ng investigation. Yan. So ayan po, oh. gamit ang magnifier, pwede mo siyang palakihan at igalaw. Ano ba ang dapat nating hanapin at makita dito? O oh, di ba? Ang galing-galing. So nagkaroon ka ng magnifying lens or magnifying glass. Doon mismo sa ating material. So if you are a science teacher, you want to detail or to investigate something utilizing the magnifier para ka rin 
nagdi-discuss sa classroom na gumagamit ng isang magnifying lens. Isn't it amazing? If you want to expand it, you can do that one by controlling the circle. Make it bigger or smaller. Bigger or smaller. If you want to have a more creative, imaginative presentation, you could click the select tool and darken everything. Pwede mo siyang galaw-galawin dyan. Okay? So, ganun po yung ating tool dito. So, I hope nakakasunod po. And utilizing your mouse, igagalaw-galaw lang po yan para makapag-focus dun sa item na kinakailangan makita ng mabuti. So, you could project that one. Okay? So, that's how we are going to utilize the magnifier. Next, flashlight. Flashlight is the alternative of a magnifier. Ito yung ginagamit kapag meron tayong specific spot na hinahanap. Choose that and parang gagaya kanina ng magnifier pero ito ay ginagamit para maghanap ng isang specific spot. So if you want to make a motivation activity, an engaging or participative play format of activity, Pwede niyo pong gamitin to O di ba ang galing? So uh, opposite naman siya ng magnifier. So ito, dahil flashlight, dark ang lahat, pero ikaw ang nagmamanipulate kung anong gusto mong spot ang bigyan ng tuon or attention. And for sure, you will get the attention of your learners. Sasabihin niyan, ang galing naman. O di ba? So these are the tools that we could utilize in our material utilizing the view, uh, my view, Material. The last thing is a curtain. Dragging it, it will cover everything by choosing your format. So kanina pumili ako, ito yung ginawa kong pang cover, but we could always use the default, the curtain itself. So di ba, kunyari ayaw natin ipakita yung next page. Lagay mo lang yung curtain. Tapos pag tapos na, okay, ito na po, papakita ko na yung kung ano yung nakalagay. So parang di ba sa blackboard, aminin nyo yan, may mga blackboard na may kurtina. O parang ganito lang din po yun. Ano ang susunod na bahagi ng ating arelin? Just simply need to close it para ipakita kung ano ang susunod na part. So, in case you do have questions, feel free to message us. So, halos lahat po ng ito ay akin na naituro. Lahat ng mga tools sa iba ba. Now, there is something here na hindi ko pa na ibabahagi at ito yung capture screen. Okay? So to do that, at para ma-demonstrate ko, I'll open a new page. Ayan. Papapasin niyo po, meron po tayo dito parang camera. Pag pinili niyo po yan, ibig sabihin po nun, magka-capture po siya ng isang screen. Ayan no, pwede ko siyang i-floater. Ayan. So itong material po na to ay pwede siyang mag-capture ng isang image at pwede niyang ilagay sa iyong presentation. So, how are we going to utilize that? May instances tayo na gusto nating screenshot ang isang material and then we paste it. Dito po ay internal po siya. Pwede po natin siyang gawin. So how to do that? Andito po yung tool na yon. Ito po o. Oh. Ayan. And then, iseselect lang natin itong camera na ito. But having doing that, di ba kinilig ko po yun, pwede kang lumabas sa iyong window by clicking windows. Ito po o. Oh. Para mag-switch. I-click mo lang to and then makikita niyo yung gusto niyong lagay ng screen and then click that. Na-capture ko na and then I'll go back to my presentation. So ganun niyo po gagawin yon para makapag take kayo ng screenshot ng isang material. So click this para masumulput po siya. So again, uulitin ko po ah. Have that tool and when you have that tool, Minimize. Yan. And then you need to take a screenshot of that. Kinakailangan mag-floater po siya ha. So paano siya if a floater? Meron siyang katabing Windows Tool. So ang gagawin ko po, Windows Tool. Take a shot. Na-take ko na. Ayan. Balik ako ng My View. Nakita niyo po, ito na po yung my view ko. 
Ayan. Pwede na ako magsulat. Dahil na-take ko na po yung buong screenshot ng aking activity. So, basically, ginagamit po itong dalawa na ito interchangeably para po matake natin yung screenshot ng isang material. And for you to delete that, syempre, ang gagawin nyo lang po, X lang. Okay? So, pwedeng mag-capture ng isang screen. Now, Sir, pwede po ba kaming mag-capture ng specific parts? Pwede po. Pwedeng parang lasso tool. Pwede kang mamili. Ito lang ang gusto kong kopyahin. And it's here. Ito siya, o. Oh. Sir, pwede bang parang kahon lang? Pwede rin. Click hit that and drag something. And look, it's here. So, nasa sa atin po kung paano natin siya i-chop-chop para mailagay po sa ating tool. So, those are the stuff na maaari natin magamit utilizing the capturing tool ng dalawang ito. Okay? This tools is actually running offline. Dahil kapag na-download natin siya, siya ay isang klase ng material na pwede nating palit-palitan ng ating template. Pwede tayong maglagay ng sarili nating pictures. Even activating our own camera, is there, it's there. And even putting our sticky notes. Everything is available in this tool. Meeting tomorrow. Mabagal yung sound niya dahil nakababagal. So, lagay ko ng gitna. Meeting tomorrow. Okay. So, these tools are actually applicable at pwede tayo mag-create ng maraming post-it material. Idikit-dikit lang natin siya dyan. And it is a helpful tool, not only for the learners, but also to the teachers to make the presentation much more vivid and clear. Now, allow me to proceed to the next part of our session. Sinabi ko kanina na dalawa ang version ng my ng view board natin or my view board. Dahil meron tayong online at meron tayong offline. So ipepresent ko po sa inyo yung online facility. Tapos sa tayo sa offline na sa online makikita natin na kinakailangan naka-login tayo but don't worry, this is free. Pag naka-login na tayo, we have two options here, digital whiteboard and classroom. If you choose classroom, it will load. At ang kanyang feature ay kagaya rin sa ating offline. Okay? Now, ano ang kinaibahan nito when we do the presentation? Dito, pwede kang magkaroon ng as much as 49 students in your class. Tingnan natin kung sino ang maswerteng studyante ko sa araw na ito. Ayan. Kilin ko muna yung canvas. So, ang mangyari po nun, pag kayo ay nag-activate ng ganitong klase na material, pwede kayo magkaroon ng collab work. Yung nga lang, ang collab work ni MyView ay kaunti lang ang kanyang talagang nahahandle. Ha, talagang isang klase lang po siya. Okay? So, saan po yung makikita? Again, when you log in to your account, meron po tayong nakikita dyan na classroom access. So, pag yun po ang inyong pinili, maglulog po siya sa isang activity gaya ng inyong pong nakikita. Now, if it opens, gaya po nito, ayan no, ayan, parang kagaya po siya nung ating whiteboard tool na offline tayo kanina. Okay? Halos kapareho po niya yun. Pero meron itong naiibang feature. So, Highly recommended ko na gamitin nyo siya as offline tool to present. But if you want to add an interactivity, then you could utilize the online tool to collaborate. So para kayo ay makakollaborate, gaya ng aking ginawa, meron po itong ID number. Itong ID number ang kinakailangan ninyong i-type doon sa link para makapag-join po kayo. So ganun po yun, yung technique doon. Now, if you're going to present something, pwede ka nang gumamit kayo ng mga tools dito. Ito pong nandito sa baba, na talaga naiiba lang, ay ito pong tool. Ito po o oh, sa baba. Lahat ng nandito, kapareho po siya sa offline. 
Ang pinakaiba po, meron siyang collab tool dito sa baba. If I click this, pwede ako mag-survey ngayon sa aking mga estudyante na anong klase ng tanong ang gusto kong ibigay. So ito po, gumawa ko lang ako ng linya dyan. Yun din po yung nakikita nila sa kanilang screen. So I have here an incognito screen. Ayan. So yung learner pwede siyang mag doodle depende sa command ni teacher. Okay? Ito po, o yan. Naglo-load siya. Now, as a teacher, pwede akong gumawa ng polling question like agree, disagree, true or false, etc. Pero hindi niya itatype ang tanong. Magtatanong yung teacher. So, sasabihin ko ngayon, magbibigay ako ng question na agree, disagree. Ayan. So, siyempre si teacher yon, di ba? Ngayon, ang tanong niya ngayon sa mga sudyante niya ay, Kayo ba ay isang ayon na nakakatulong ang teknolohiya sa, paggan, sa pagkatuto ng mga mag-aaral? Again, ang aking tanong ay, kayo ba ay agree o disagree? Isang ayon ba kayo na makakatulong ang teknolohiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral? So after that, I want to create the survey. Click this one, agree, disagree. Lahat ng screen nila, kakikitaan po natin ng parang box. Oops, nag-load. Kakikitaan siya ng box at yun ay isang parang survey na maglalaman at magsasabi ng sila ba ay agree o disagree doon sa aking tanong. So ibig sabihin yung question hindi nila nakikita, they just simply need to listen to the teacher and makikita niya sa poll dito, ayan ang dami ko pa ng studyante, lumagpas na ako, 76. Makikita natin kung ano ang kanilang perception doon. So I'll click start. Tingnan natin kung ano ang kanilang kasagutan, kung sila ba ay agree o disagree sa aking sinasabi. Okay? So, ganun po mag-work yung ating collab tool. But again, sabi ko nga, it is dependent to the internet connection. Kapag mabagal ang internet connection, gaya nito, medyo nagnanal ang ating viewboard. So, we need to search for applicability on how we are going to deliver this type of uh, material. Pwede tayo magbigay ng disagree, agree, Question, true or false, multiple choices, and assessment. So ganito po ang format kung paano magkakaroon ng collab and recitation. Sa kasalukuyan po kung tayo ay nahihirapan niyan po ay dahil sabay-sabay tayo nag-access, meron po tayong tinatawag na online traffic for a specific uh, ID number. So ganyan po ang kanyang nararanasan sa kasalukuyan. Ayan. Let's see. So sa aking mga student, pwede na kayong mag-sumagot. Uh, so pag sumagot na sila, makikita po natin dito yung set of uh, tools na makikita po natin dito. Okay? Sabi, dun sa tool, ako daw ay offline. Hindi naman po ako offline. Hindi, hindi niya maabot yung mismong teacher. So if you need to ask a multiple choice type of question, Ang lalabas naman po doon ay ABCD na kinakailangan i-click ng mga learners kung ano mismo, kung an ang kanilang mismo sagot. So in here, there is a collaboration in terms of answering in real time. Yun nga lang, it is internet dependent. If I will be asked, paano ko gagamitin ang tool na ito? Ganito lang po. Kung ako ay teacher, I am going to utilize the offline feature blend it with another powerful tool in doing video conferencing like Google Meet, StreamYard, or pwede rin po yung uh, Microsoft Teams, or Zoom. Pag ginamit po natin yun, yun talaga ang function nila is to deliver a video conferencing material. Ang gamit naman po ng whiteboarding, it is a supplemental support para ma-deliver natin yung peculiarities or kung paano ipepresent ang difficult materials, paano natin ilalagay ang motivation part, utilizing a whiteboarding activity. So sa akin na ipresent, pwede nyo po itong ulit-ulitin uh, pag hindi na po tayo nagkaroon ng online traffic. At sana po ito ay makatulong sa inyong pagtuturo sa darating na August 24. Maraming maraming salamat!